வணக்கம் ஒன்பது மணி செய்திகளுக்காக நான் ஆர் தேவபிரியன் இன்றைய நாள் முழுவதும் நடைபெற்ற பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனடி செய்தி தொகுப்பிலாக பார்க்கலாம் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆட்சிக் காலம் இரண்டு காலம் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை அவருக்கு ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி மக்கள் உணர்த்தி இருக்கிறார்கள் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு தேர்தல் வெற்றி தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் சகோதரர் ஈ வி கே சிலங்கோவனுக்கு மகத்தான வெற்றியை தந்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரக்கூடிய திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு மக்கள் கொடுத்திருக்கூடிய மகத்தான அங்கீகாரம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் திமுகவின் இரண்டு ஆண்டு கால ஆட்சியில் மக்களின் நம்பிக்கையை பூர்த்தி செய்து தமிழ்நாட்டை அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேற்றி வருவதற்கு வாக்கள் மூலமாக மக்கள் நன்றி தெரிவித்திருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் இந்த இடைத்தேர்தல் களத்தை தன்னுடைய இழிவான அரசியலுக்கு பயன்படுத்திய அதிமுக முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சொந்த கட்சி நாற்காலி சண்டைகளை சமாளிக்க முடியாமல் அந்த இயலாமையை ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி மக்களிடம் மீசை ஆண்மை என்று பேசிக் கொண்டிருந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அவருடைய பதவிக்காலம் இரண்ட காலம் என்பதை ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி மக்கள் அவருக்கு உணர்த்தி உள்ளனர் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அத்துமீறல்களை அரங்கேற்றி வெற்றி பெற்றிருப்பதாக கூறியுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி திமுகவின் வெற்றி அரசியல் அறத்தின் தோல்வி என்று விமர்சித்துள்ளார் இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திருமங்கலம் ஃபார்முலா என்ற பெயரில் மக்களின் வாக்களை விலை பேசியதைப் போல ஈரோடு கிழக்கு ஃபார்முலாவை திமுக உருவாக்கியதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஆடு மாடுகளைப் போல வாக்காளர்களை அடைத்து வைத்து ஜனநாயக படுகொலையை திமுக அரங்கேற்றியதாகவும் பேருந்துகளில் மக்களை அடைத்து சுற்றுலா அழைத்து செல்லும் புது ஃபார்முலாவையும் அறிமுகப்படுத்தியதாக எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் செய்துள்ளார் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் முறைகேடு நடைபெற்றதாகவும் இதுகுறித்து புகார் அளித்தும் தேர்தல் ஆணையம் கண்டுகொள்ளவில்லை என்று குற்றம் சாட்டிய எடப்பாடி பழனிசாமி திமுகவின் வெற்றி ஜனநாயகத்தின் தோல்வி என்றும் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் அறத்தின் தோல்வி என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்ட எழுபத்தி ஏழு வேட்பாளர்களில் எழுபத்தி ஐந்து வேட்பாளர்கள் டெபாசிட் இழந்துள்ளனர் இடைத்தேர்தல் முடிவுகளில் காங்கிரஸ் கட்சியின் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் வெற்றி பெற்றுள்ளார் இதில் அதிமுக வேட்பாளர் தென்னரசு டெபாசிட்டை தக்க வைத்துள்ளார் நாம் தமிழர் தேமுதிக உள்ளிட்ட எழுபத்தி ஐந்து வேட்பாளர்கள் கட்டுத்தொகையை பறிகொடுத்துள்ளனர் இந்த நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பணநாயகம் வென்றுவிட்டதாக அதிமுக வேட்பாளர் தென்னரசு விமர்சித்துள்ளார் இதேபோன்று அதிமுக தலைவர்கள் பலர் தேர்தல் முடிவுகளை விமர்சித்துள்ளனர் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனின் வெற்றி முகத்தை கொண்டாடும் விதமாக திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஈரோட்டில் வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தின் முன்பாக திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் மேலும் இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் புகைப்படத்திற்கு பாலாபிஷேகம் செய்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் காங்கிரஸ் தொண்டர் சந்திரன் என்பவர் காந்தி வேடம் அணிந்து வந்திருந்தது அங்கிருந்தவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது இதனால் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியே திருவிழா கோலம் பூண்டுள்ளது அறிவாலயத்தில் திமுக நிர்வாகிகள் பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகளை வழங்கியும் கொண்டாடினர் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியின் வேட்பாளர் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனின் வெற்றி முகத்தால் ஈரோட்டில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இளங்கோவனை சந்தித்து தொண்டர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கியும் பட்டாசு வெடித்தும் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் இதனிடையே சென்னையில் உள்ள திமுக தலைமையகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திரண்ட திமுக தொண்டர்கள் பட்டாசுகளை பிடித்தும் இனிப்புகளை வழங்கியும் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொண்டனர் நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஓரணியில் திரண்டு எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே வலியுறுத்தியுள்ளார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினின் பிறந்த நாள் நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தமிழகம் வந்தார் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்திய அவர் முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் திருவுருவச் சிலையையும் திறந்து வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் 
அப்போது கங்கை ஜோர்டான் நதி மற்றும் மெக்காவில் உள்ள ஜம்ஜம் ஆகிய நீர்நிலைகளில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மல்லிகார்ஜுன கார்கே இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினின் கருத்தை தாம் வரவேற்பதாக கூறினார் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் முடிவையொட்டி இவி கே சிலங்கோவனுக்கு கார்கே வாழ்த்து தெரிவித்தார் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் வெற்றி மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு மக்கள் கொடுத்த பரிசு என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் திருமாவளவன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் இது காங்கிரசுக்கான வெற்றி என்பதை விட காங்கிரஸ் திமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் இடதுசாரிகள் இடம்பெற்றுள்ள மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி மக்களுக்கான கூட்டணி என்கிற அங்கீகாரத்தை தருகிற வெற்றியாக இந்த வெற்றி அமைந்திருக்கிறது ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்க அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்த முயற்சியை அக்கட்சியின் தொண்டர்கள் ஏற்கவில்லை என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த தேர்தல் என்பது ஒரு கொள்கை அடிப்படையில் அமைந்த அணிக்கு மக்கள் ஆதரவாக வாக்களித்திருக்கிறார்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய முயற்சியை அதிமுக தொண்டர்கள் ஏற்க தயாராக அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் கடைசி வரை குழப்பம் இருந்ததாக மார்க்சிஸ்ட் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் ஆரம்பத்திலிருந்து அந்த ஏற்பட்ட அந்த குழப்பம் அந்த கட்சி அணிகள் மத்தியில் கடைசி வரைக்கும் நீடித்தது என்பது ஒன்று மறுக்க முடியாத உண்மை உண்மை என்பதை நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் விரைவில் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் எனவும் பாலகிருஷ்ணன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் இணைந்து இடைத்தேர்தலை சந்திக்காததே தோல்விக்கு காரணம் என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மறைமுகமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் விழுப்புரத்தில் செய்தியாளர்கள் சென்றவர் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் இணைந்து இடைத்தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் என்று கூறிய போது தன்மீது சிலர் கோபம் கொண்டதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இரண்டு மூன்று அணியாக பிரிந்து நிற்காமல் ஒரே சின்னத்தில் நிற்க தான் வலியுறுத்தியதாகவும் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து ஒரே ஒரு கருத்தை அப்ப இருந்து நம்ம சொன்னோம் அதாவது இடைத்தேர்தல்ல வலிமையா நிற்கணும் இதுல பிரிஞ்சு நிற்கிறது ரெண்டு பேர் நிற்கிறது மூணு பேர் நிற்கிறது இல்ல சிம்பிள் நிற்கணும் நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருந்தோம் அது முதல்ல நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க சில பேர் நம்ம மேலே கோவப்படப்பட்டாங்க ஏன் அப்படி சொல்றாங்க ஏன் அப்படி இன்டர்ஃபேர் பண்றாங்க இன்டர்ஃபேர் இல்லை நம்ம கூட்டணி இருக்கும்பொழுது ஆதரவு கொடுக்கும் பொழுது சிம்பிள்ல நிற்கணும் ஒருத்தர் நிற்கணும் அப்படின்னு இதனிடையே இடைத்தேர்தல் மூலமாக யார் எதிர்க்கட்சி என்பது நிறுவனமாகிவிட்டதாக அதிமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கே பி முனுசாமி பதிலடி கொடுத்துள்ளார் மேலும் இந்த இடைத்தேர்தல் அரசியல் ரீதியாக அதிமுகவிற்கு வெற்றிதான் என்றும் கே பி முனுசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார் எதிர்கட்சியில் எதிர்கட்சியாக செயல்படவில்லை எதிர்கட்சி நாங்கள் தான் என்றெல்லாம் கூட சில பேர் சொன்னார்கள் இந்த தேர்தல் வாயிலாக தமிழகத்தினுடைய உண்மையான எதிர்கட்சி அனைத்து இந்திய அண்ணாதராலும் முன்னேற்ற கூடும் என்பதை நாங்கள் நிரூபித்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் எங்களுக்கு வெற்றிதான் நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலின் முடிவு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எந்த வகையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது என்றும் அண்ணாமலை மற்றும் கே பி முனுசாமி தெரிவித்துள்ளனர் மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற எழுபத்தாறு ரன்களை இலக்காக இந்திய அணி நிர்ணயித்துள்ளது இந்தூரில் நடைபெற்று வரும் போட்டியில் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் நூற்று ஒன்பது ரன்களில் சுருண்டது நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ரன்கள் என்ற நிலையில் இரண்டாவது நாள் ஆட்டத்தை தொடர்ந்த ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் நூற்று ரன்களில் ஆட்டமிழந்தது இந்திய தரப்பில் ஜடேஜா நான்கு விக்கெட்டுகளையும் அஸ்வின் மூன்று விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து எண்பத்தி எட்டு ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இந்திய அணி அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தபோதும் மறுமுனையில் நிலைத்து நின்ற புஜாரா அரை சதம் கடந்து ஆறுதல் அளித்தார் நிதானமாக விளையாடிய புஜாரா ஐம்பத்து ஒன்பது ரன்களில் விக்கெட்டை பறிகொடுத்தார் முடிவில் இந்திய அணி நூற்று அறுபத்து மூன்று ரன்களில் ஆட்டமிழந்தது அபாரமாக பந்து வீசிய நாதன் ரயன் எட்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற எழுபத்தி ஆறு ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது மற்ற செய்திகளை ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கலாம் ஒரு நிமிட செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் திரிபுரா மாநிலத்தில் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக பாஜக ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது திரிபுரா மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பாஜக முப்பத்தி இரண்டு இடங்களை கைப்பற்றி தனி பெரும்பான்மை பெற்றுள்ளது அதன் கூட்டணி கட்சியான திரிபுரா பழங்குடி மக்கள் முன்னணி ஒரு இடத்தில் வெற்றி பெற்றது இதன் மூலமாக திரிபுராவில் மீண்டும் ஆட்சி அமைய இருக்கக்கூடிய நிலையில் பாஜகவினர் இனிப்புகளை வழங்கி கொண்டாடினர் 
பழங்குடியின தலைவரான பிரத்யோத் தேவ் பார்மன் தொடங்கிய திப்ரா மோத்தா கட்சி களம் கண்ட முதல் தேர்தலேயே பதிமூன்று இடங்களில் வெற்றி பெற்ற எதிர்கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது தற்போது எதிர்கட்சியான மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பதினோரு இடங்களிலும் அதன் கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸ் மூன்று இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தேர்தலில் தோல்வி அடைந்ததால் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆட்சி இழந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தற்போது எதிர்கட்சி அந்தஸ்தையும் இழந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது நாகாலாந்து மாநிலத்தில் ஆளும் பாஜக கூட்டணி ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளது நாகாலாந்து மாநிலத்தில் உள்ள அறுபது சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான தேர்தலில் ஆளும் தேசியவாத ஜனநாயக முற்போக்கு கட்சி மற்றும் பாஜக மீண்டும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டன நாகாலாந்து முதலமைச்சர் நெய்பியூ ரியோ தலைமையிலான தேசியவாத ஜனநாயக முற்போக்கு கட்சி இருபத்தி தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதாகவும் இரண்டு தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருப்பதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது அதன் கூட்டணி கட்சியான பாஜக பனிரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது முப்பத்தேழு தொகுதிகளில் வெற்றி பெறக்கூடும் என்பதால் நாகாலாந்தில் மீண்டும் பாஜக கூட்டணி ஆட்சி அமைய உள்ளது கடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் இருபத்தி ஆறு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெருங்கட்சியாக திகழ்ந்த நாகா மக்கள் முன்னணி இந்த தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் தேசிய மக்கள் கட்சி தலா ஐந்து இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளன சுயேட்சைகள் நான்கு பேர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் மேகாலயாவில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் ஆளும் தேசிய மக்கள் கட்சி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்க தயாராகி உள்ளது மேகாலயாவில் கடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காண்டாட் சங்மாவின் தேசிய மக்கள் கட்சி மொத்தமுள்ள அறுபது தொகுதிகளில் பதினெட்டில் வெற்றி பெற்றது காங்கிரஸ் இருபத்தி இடங்களை கைப்பற்றியது பெரும்பான்மைக்கு முப்பத்தி இடங்கள் தேவை என்பதால் பாஜக மற்றும் இதர கட்சிகளுடன் இணைந்து தேசிய மக்கள் கட்சி ஆட்சி அமைத்தது இந்நிலையில் நடப்பு சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய மக்கள் கட்சி பாஜக காங்கிரஸ் திரிணாமுல் என அனைத்து கட்சிகளும் தனித்து போட்டியிட்டன வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற ஐம்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளில் இருபத்தி ஏழு இடங்களில் தேசிய மக்கள் கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சி தலா ஐந்து இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளன பாஜக இரண்டு இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றியுள்ளது இதனிடையே தேசிய மக்கள் கட்சி தலைவர் காண்டாட் சங்மாவின் வீட்டின் முன்பு கூடிய தொண்டர்கள் நடனமாடி வெற்றியை கொண்டாடினர் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் பாஜக ஆதரவளிக்குமாறு தேசிய மக்கள் கட்சி அழைப்பு விடுத்ததாக கூறப்பட்டது இதனை பாஜகவும் ஏற்றுக்கொண்டதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளனர் எனவே மீண்டும் மேகாலயாவில் பாஜக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க ஆயுதமாக்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தேர்தல் ஆணையரை தேர்வு செய்ய பிரதமர் தலைமையில் மூன்று பேர் கொண்ட குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தேர்தல் ஆணையர் நியமனத்தில் சீர்திருத்தம் கொண்டு வருவது தொடர்பான வழக்கில் நீதிபதி கே என் ஜோசப் தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பளித்துள்ளது அதில் தேர்தல் ஆணையரை எடப்பாடி பழனிசாமியையும் அவரது அணியினரையும் தூக்கி எறிந்தால்தான் அதிமுகவை காப்பாற்ற முடியும் என முன்னாள் அமைச்சர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் விமர்சித்துள்ளார் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தேர்தல் முடிவுகளை பார்த்துக் கொண்டே வந்தபோது ஒரு கட்டத்தில் அதிமுக டெபாசிட் இழந்துவிடுமோ என தான் சந்தேகித்ததாக தெரிவித்தார் வாய்ப்பு இரு அணியிறது ஒரு அணியினர் சொல்ல முடியாது என்ன பொறுத்த வரையில எடப்பாடியும் அவர்களை சேர்ந்தவர்களையும் தூக்கி எறிந்தால் தான் இந்த கட்சியை காப்பாற்ற முடியும் வளர்க்க முடியும் எடப்பாடி பழனிசாமியை முன்னிறுத்திய தேர்தல்களில் எல்லாம் அதிமுக தோல்வியை சந்தித்துள்ளதாக விமர்சித்த அவர் எடப்பாடி பழனிசாமியால் அதிமுக ஆட்சியையே இழந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமியை முன்னிறுத்தியதன் காரணமாக தொடர்ந்து தோல்விகள் தான் ஏற்பட்டன ஆட்சியை இழந்தோம் சட்டமன்ற தேர்தலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலும் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலும் தோல்வி இன்றைக்கு என்ன நிலைமை என்றால் கட்சியையும் இழந்து விடுவோமோ என்கின்ற நிலைமை ஏற்பட்டு ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் கடந்த முறை கூட்டணியில் இருந்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியை விட தற்போது அதிமுக குறைவான வாக்குகளை பெற்றுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த பொதுத் தேர்தலில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் திமுக கூட்டணியின் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் திருமகன் ஈவீரா அறுபத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூறு வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றார் இம்முறை அவரது தந்தை இ வி கே சிலங்கோவன் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வாக்குகள் பெற்றிருக்கிறார் இதன் மூலம் கடந்த தேர்தலை விட திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்றுள்ளது அதேபோல கடந்த முறை அதிமுக கூட்டணி சார்பாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் யுவராஜா போட்டியிட்டு ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்றி தொன்னூத்தி ஆறு வாக்குகளை பெற்றார் 
ஆனால் இம்முறை அதிமுக நேரடியாக இரட்டை இலை சின்னத்தில் களம் கண்டு நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது இதன் மூலம் இடைத்தேர்தலில் பதினான்காயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று வாக்குகள் குறைவாக அதிமுக இம்முறை பெற்றுள்ளது நடப்பாண்டு ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதத்தில் பருவம் தவறிய மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிருக்கு நிவாரணமாக ஹெக்டருக்கு இருபதாயிரம் ரூபாயும் இளம் பயிர் வகைகளுக்கு மூன்றாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து அவரது அறிவுரையின்படி அரியலூர் மயிலாடுதுறை நாகை புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் பயிர் சேத கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஏழு விவசாயிகள் பயனடையும் வகையில் நூற்றி பனிரெண்டு கோடியே எழுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த நிவாரணத் தொகையை சம்பந்தப்பட்ட விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு துறை சார்ந்த அலுவலர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார் மூன்று மாநில தேர்தல் முடிவுகள் பாஜகவுக்கு சாதகமாக வந்திருக்கும் நிலையில் மக்கள் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு வாக்களித்திருப்பதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் திரிபுரா மற்றும் நாகாலாந்து மாநிலங்களில் பாஜக கூட்டணி ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளது மேகாலயாவில் என்பிபி கட்சியுடன் இணைந்து பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் சூழல் அதிகரித்துள்ளது இத்தகைய சூழலில் டெல்லி பாஜக தலைமையகத்திற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டாவுடன் பிரதமர் மோடி வருகை தந்தார் அப்போது அங்கு திரண்டிருந்த பாஜக தொண்டர்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் தொடர்ந்து தொண்டர்களை பார்த்து பிரதமர் மோடி கையசைத்தார் தனது வெற்றி உரையை தொடங்கிய பிரதமர் மோடி முன்னேற்றம் மற்றும் வளர்ச்சிக்காக மக்கள் வாக்களித்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் வாக்காளர்கள் களப்பணியாற்றிய பாஜக தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் பிரதமர் மோடி நன்றி தெரிவித்தார் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற செய்த வாக்காளர்களுக்கு காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஈ வி கே சிலங்கோவன் அமைச்சர்கள் முத்துசாமி அன்பில் மகேஷ் ஆகியோர் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் வெற்றிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இளங்கோவன் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி என்று கூறினார் இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி மக்கள் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு தருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை மிகப்பெரிய வெற்றி முழுமையாக இந்த பெருமை என்பது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தாட்சியம் அரசு மீது மக்களுக்கு உள்ள நம்பிக்கையை இடைத்தேர்தல் வெற்றி எடுத்துக் காட்டுவதாகவும் அமைச்சர் முத்துசாமி தெரிவித்துள்ளார் அவங்க முழுசா அதை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அரசாங்கத்தின் மீதும் நாங்களும் முதலமைச்சர்கள் மீதும் மிகப்பெரிய நம்பிக்கையும் செய்வார் என்ற அந்த அக்கறையும் அவருக்கு வந்திருக்கிறது அதன் காரணத்தால் நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் மக்களுடைய ஆதரவை பெற்றிருக்கிறோம் இதனிடையே இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளரை அமோகமாக வெற்றி பெற செய்த வாக்காளர்களுக்கு அமைச்சர்கள் முத்துசாமி அன்பில் மகேஷ் ஆகியோர் நேரில் நன்றி தெரிவித்தனர் வீதி வீதியாக சென்றவர்கள் மக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கி தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் நாடு முழுவதும் ஆறு தொகுதிகளில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சி மூன்று இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா மேற்குவங்கம் ஜார்க்கண்ட் அருணாச்சல பிரதேசம் என ஐந்து மாநிலங்களில் மொத்தமாக ஆறு தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் மேற்குவங்க மாநிலம் சாகர்திகி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் பிஸ்வாஸ் சுமார் இருபத்தி இரண்டாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று மேற்குவங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெறவில்லை இந்நிலையில் இடைத்தேர்தல் வெற்றி மூலம் மீண்டும் சட்டப்பேரவைக்குள் காங்கிரஸ் நுழைகிறது இதனை அக்கட்சியினர் கோலாகலமாக கொண்டாடினர் இதேபோன்று மகாராஷ்டிரா மாநிலம் கஸ்பாவெத் தொகுதியில் இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட தன்கேகர் ரவீந்திர ஹேம்ராஜ் சுமார் பத்தாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பாஜக வேட்பாளரை வீழ்த்தினார் ஈரோட்டிலும் காங்கிரசின் கை ஓங்கியது இதனிடையே ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராம்கர் தொகுதியில் பாஜக கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து ஜார்க்கண்ட் மாணவர் முன்னணி வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றார் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் சின்ஸ்வாட் தொகுதியில் பாஜக முன்னிலை வகிக்கிறது அருணாச்சல பிரதேசம் லும்லா தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் மேரல் வான் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார் மேலும் அன்பு செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்தீர்கள் உங்கள் யூசைடியின் தமிழ்நாடு